受你残害，你恶贯满盈，末日到了。爹，小心！
英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄。好了好了好了，这次捣破贩卖人口的案，三位少年英雄是立了头功一件呐啊！他们英明神武，智勇双全啊！这个有这个黄飞鸿，呃，林世荣，还有我儿子梁宽，<笑>这是足智多谋、智勇双全的，保证了我们乡亲父老的儿女免遭被卖到马六甲，立了头功一件呐、啊，头功一件啊！所以我特代表广州衙门为这三位少年英雄特此嘉奖，以作表彰。特此嘉奖，以作表彰。特此嘉奖，以作表彰。特此嘉奖。来来，三位少年，来来来来来来，上来呀！啊，走走走走，来来来来，啊，走啊，走走走走走走啊走啊走啊走啊走啊呃，林世荣，哈哈哈哈哈，下下下下下啊，黄麒英的儿子黄飞鸿啊，哈哈哈哈哈，哎，来来来，哎哎，一拳打一个，哎哎哎哎，小女娃，怎么样？哎，好了好了，出钱就办了，怎么样？你看我准备回家去了。为什么？其实我有几句真心话想跟大家说。我看看你那个，啊，不错嘛。其实，在我年少的时候，有一段真实的得奖机会放在我的面前，我没有去珍惜。我一直祈祷上天再给我一次机会，我一定要珍惜住它。哎哎，别拿别拿，这是我。可是。如今这个机会终于得以实现了，因为我可以亲手把这面锦旗放在我的儿子手中。好的，梁子做的，哎，真棒哎，嗯，我一定会对这个可爱的少年说三个字。我爱你，宽儿，我爱你。坤儿，一定要给爹争口气，为广州争口气，记住了吗？你等一下，记住了吗？爹，我记住了。嗯，爹，爹，爹，爹，爹。呃呃，就这样吧，啊！这个最后，同喜同喜同喜同喜同喜同喜同喜同喜同喜！我一夜之间就变成一个智勇双全的少年，连我自己也不敢相信，我也不敢相信啊！我也是，哎呀，我立了这么大功，我爹回家一定给我做红烧肉，够你吃的啦！哎，师傅找你呢。去呀！啊，去呀！去呀！去！你怎么来了？感谢你们救命之恩，我带了豆腐花来给你们吃。豆腐花，助人为快乐。哎，你看我这个智勇双全，小太和你玩这个最好了。哎，别闹了啊！豆腐花，来吃豆腐花。啊，好好好。这碗可不是给你的啊啊！哦，梁宽最难销售美人，我看这一次他逃不了了。吃，其实我也没干什么嘛。哎，最后这碗是给你的。啊，原来不是给我的。对呀、啊，我就不能对你好吗？梁宽，你看这可以啊，抢我的朋友啊，这你啊，呃，给你吃你就接着吧，接着吧，接着吧，好吧，恭敬不如从命。我喝了啊！哈哈哈哈哈！最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，最后，
，石彩英，你怎么了？啊，没事没事，你们快出去吧，马上就好了啊。爹，十三姨在干嘛？十三姨为了感谢我的救命之恩，亲自下厨为我们做饭了。啊，她做东西给我们吃啊？对呀、啊。啊，爹，我找市容还有点事儿，我先走了啊。哎，十三姨亲自下厨做吃的，我们可不能不领情啊，知道吗？可是，他的情谊，我受不了啊！啊！鸡被做糊了，鱼也没有熟。汤也被打破了，现在只能吃这个了。哎，这是什么呀？哎，这是双皮奶，我知道你喜欢吃，特地做给你吃的。哎，爹最喜欢吃双皮奶，爹这碗也给你吃吧。哎，十三姨可是一番好意啊。哎呀，知道不能不领情吗？嗯。嗯。怎么样？很难吃啊。你说过，做人要讲实话，那就由你先说吧。很好吃啊。嗯，你别骗我，不好吃就不好吃嘛。反正我是第一次做，又没有经验。我没有骗你，真的很好吃。这个味道，我已经很长时间没有尝到了。阿香刚刚嫁给我的时候，她也不会烧菜。真的吗？嗯。可是阿贤知道我喜欢吃双臂奶。就去学会来做给我吃。他第一次做的时候，跟你现在做的味道一模一样，很难吃，但却令我终生难忘。是啊，娘刚做的时候，跟你做的味道一模一样的，很好吃啊。是吗？那这样的话，我就要多做几次，而且我多做几碗给你们吃。嗯、对了，齐英啊，这碗你也吃掉吧。你不是喜欢吃吗？啊、那还是你吃吧。不了，你吃吧，反正我自己会做。嗯，嗯谢谢、啊。哎，这碗也给你吃吧。嗯、是啊、嗯，多吃一点。好。我想让你教我功夫。你想学功夫？经过这一次，我发现女人如果不会功夫的话，遇到危险根本就没有能力保护自己。我只会教中国功夫，西洋的功夫我可是一窍不通啊。我就是想学中国功夫啊，其他的事我不敢说，但单论武功，当然是中国的最好。好。就凭你这一句话，我现在就决定教你。我现在教你的就是沾衣十八变，乃是当年苏乞儿传授给我的。虽非我少为武功，但实为别派功夫中之上乘。着重的是巧劲，四两拨千斤，以柔制刚，以柔制强，正适合女孩子防身之用。面对一等一的高手当然不行，可是对付一些寻常的小毛贼，已经绰绰有余了。飞鸿，过来试招。好。谁教你的龙抓手？爹，我跟你学的。我看你跟史密夫。功、啊、夫学不到家，遇到真正的高手，你可就惨了。爹，真一十八滴厉害，还是龙抓手厉害啊？废话，当然是龙抓手厉害了。爹，那你教我吧。好啊，谢谢爹。嗯。病人。哎，来了，来了，来了。有没有人呢？我要提货呀。有没有人啊？都死哪去了？人呢？有没有人啊？哎，这人都跑哪儿去了？有没有人？谁打呼小叫呢？嗯，原来是你们呢！你们来干嘛？拿药材，天津运来的一批药材。嗯。就在上面，最后一项救治。哎，你怎么不去拿？要拿自己动手，啊，你不把上面的东西拿走，我怎么拿、啊？嗯，你不拿拉倒，你随心刁难，想打架是不是？你哥，别闹事儿！你想干嘛？飞鸿，不用怕，让他尝尝龙抓手的厉害。哎，是啊，我怎么没想到？哎，哎，可是我爹不让用啊！哎呀，你误会我的意思了，我是说让你把上面那箱东西拿下来。哎呀，你说明白点嘛。嗯。
，怎么样？呃呃，我这。归小七，去保证林。归小七，啊，走。福伯，把药箱给我。五哥的伤很重吗？他的手脚都受伤了，还好没有伤到筋骨。我已经帮他敷了药，不过他的脸……他的脸怎么了？哥，晶晶，这什么地方？这是宝芝林。宝芝林。顾小七，呃，顾小七，别动，别动，别动，别动，不要动。你的伤还没有好，你的伤是我儿子一手造成的，我一定会尽全力把你的伤治好的。你们黄家没有一个好人，我不要受你们的恩惠。顾小七，你别走，小兄弟，你不要乱动，把伤治好行吗？哥，是啊，我会尽全力把你治好的，放心吧。你们父子俩，一个把我弄伤，一个又假惺惺的为我治疗，我也是活生生一个人，我不是木偶，让你们扯来扯去，别动，别动，别动，别动，别动，我不要你们管我，别动，别动，别动，别动，别动，哥，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，我知错了，知错，知错又能怎么样呢？我千叮咛万嘱咐，跟你讲了多少遍，龙抓手不能随便使用，你为什么不听啊？爹，我真的没有用它来伤人，你相信我吧。飞鸿只是用龙抓手取货，他并无伤人之心呢。取货，取货要用龙抓手吗？他根本就是为了逞威风、逞强，虽无伤人之心，但人却因你而受伤的。爹，你罚我吧，我一力承担。承担，你承担得起吗？我们刚才已经看到，鬼小七已经被你毁了容，你承担得了吗？爹，我不是故意的。不要再说了，你生性不羁，冲动好强，我今天就在列祖列宗面前发下重誓，从今天起，绝不再传授你一招半式武功。啊！不要再说了。黄青父子俩实在是太过分了。别担心，只要你继续对我忠心耿耿，我不但照顾你们兄妹俩，我还会找机会替你报仇。谢谢纳兰少爷。哎，少爷，我鬼脚七这辈子就是做牛做马也报答不了你对我们兄妹俩的大恩大德啊！别说这么多了，先治伤要紧。慢点。这个惩罚对飞鸿来说是不是太重了点儿？我又何尝不知呢？鬼叫七受的伤害可是一生一世的。
，我若就此姑息了事，实在是心中有愧啊。知错能改不就好了？你要给飞鸿一个机会啊！男子汉大丈夫一言既出，驷马难追，绝不再教他一招半式武功。这可是我亲口说的。你不也说过飞鸿是个练武的好材料吗？就被你一句话就白白糟蹋了吗？飞鸿他现在还在大厅里思过，长跪不起，你应该慢慢考虑一下。不许睡，再来也不许睡。自己做错了事情，就该受惩罚。不许睡，不许睡，不许睡，不许睡。没睡着，我一晚上都在跪着，只不过刚才……好了，起来吧，爹，起来再说吧。啊、哎呀，你看这孩子多可怜，腿都跪麻了。他真的知道错了，别再罚他了。爹，我知错了，你再给我一次机会吧，不要不教武武功啊。说出来的话，怎么能够收回呢？更何况你闯下了弥天大祸，皇家从此再也容不下你。啊，爹。你不是要赶我出家门吗，爹？不要啊！我要把你送去少林寺，改过自新。倘若你学我所成，休想再踏入家门半步。少林寺。嗯、再过几天，飞鸿就要上少林寺了，会有一段日子不能来看你，一定会挂念飞鸿。我又何尝不是呢？为人父母的，都希望自己的孩子能够留在自己身边。但飞鸿是天生练武的好材料，我又不能传授他少林武功，只好把他送进少林寺。我这样做，也是迫不得已。况且少林寺戒律严明，寺内都是得道高僧，飞鸿不但可以学好武功，更可以学习做人的道理，这对他修身处世。有一定的好处，阿仙，我这样做，你会不会怪我？你全心全意为飞鸿着想，仙姐不会怪你的。差点错怪了你。误以为你铁石心肠，忍心把飞鸿送上少林寺？哎，天下哪有父母不疼自己的儿女的呢？那你为什么不向飞鸿说清楚呢？我是父亲，他是儿子，父命子从天经地义，哪用得着什么解释？你不怕他误会吗？我相信他总有一天会明白的。嗯、什么？你要上少林寺学武、嗯？再过两天就要出发了。我刚跟你成为莫逆之交，你又要走了，哎，我也舍不得你们。可是
，我爹的话我不能不听啊！走吧，走吧，走吧，全都走吧，留下我一个人在广州闷死算了。哎，还有小倩呢？啊，她，她也不会回来了。我听人家说，她娘得罪了金龙帮帮主，所以才带着她连夜逃走的。金龙帮，哎，友情、爱情两失意啊！哎，我倒不如跟你一块去少林寺，怎么样？哎，对呀、啊。这是一个好主意啊！嗯，到时候在少林寺还可以做个伴儿嘛！啊，对对对,对,对哎，你们俩都走了，那留我在这儿干什么？哎呀，一起去嘛！哎、一起去嘛、啊！我也想去啊，可就怕我爹不同意。哎，带我一起去吧！啊啊啊啊、你是谁、啊？你是？你是谁呀、啊？谁呀、啊啊？你是？啊哎，这不是牙大苏吗？你怎么人不像像人？怎么鬼不像鬼？这样像个叫花子似的。一言难尽啊！洋人把我当成中国人，中国人又把我当成假洋鬼子，工作找不到，居无定所，饥寒交迫。我求求你们带我一起去少林寺吧！啊，你们一定要救救我！我在广州只有你们几个朋友了。这个应该没问题，因为上次救人呢也多亏你的帮忙、嗯，我回去跟爹说一下，嗯、应该没问题的、啊。谢谢你们，我牙杂苏，他日出人头地。定当双倍奉还。咦、嗯嗯嗯，哎，梁宽，跟我们一起去吧。对对对，去吧。我这个，哎，去吧，去吧。哎，飞鸿，我看我还是先回去问问我爹吧。好啊，嗯、啊，好好，回去问问你爹。<笑>不行不行不行不行，去什么少林寺学武功啊？啊我们梁家武功天下无敌，怎么能和那些臭和尚学呢？不行！哎呀，爹，你就让我去吧、呃。不行，宽儿，爹叫你别去，你就不要去了吗？再说你一个人去那么远的地方，你还也不放心啊。不是我一个人，还有黄飞鸿他们呢。什么？还有黄飞鸿？是啊，他爹啊，要送他上少林学武功。夫人啊，咱们赶紧给宽儿收拾东西，咱们马上送他去少林寺。快点！你刚才不是说？哎呀，你不要管啦！啊，你知道为什么黄麒英要送黄飞鸿到少林寺学武功吗？他就是想让他儿子学好武功来打败我儿子。我怎么能让他儿子打败我儿子呢？我一定要让我儿子学好武功打败他儿子。哎呀呀呀，不要说了，不要走走走，赶紧收拾行李啊！快快快快走！哎，宽儿。快收拾东西去，你爹同意了，我可以去了。哎、来来来来来，爹，我会想你的，哎、我会想您做的红烧肉的。哎呀，哎，让老爹多抱你两下。爹，哎、爹、哎，快放下了。爹这次把你送去少林寺，是惩罚你。你一定要改过自新呢，记住爹的话了吗？爹，哎、走了走了走了走了。哎，儿子，走走我给你的，我给你的。走走走、哎。爹，你放心吧，少林寺戒律严明，有很多得道高僧。我在那里不但能学到少林功夫，对自己的修身养性也有大大的帮助、啊。你，我已经把你的心思都告诉北飞鸿了，你每天都把话憋在心里，你不怕闷死吗？对呀、啊，飞鸿，你爹也是为了你好啊。爹，我明白了，我再也不会调皮了。我到了少林寺，一定会好好学习少林功夫的。好，飞鸿，你这样讲，爹就放心。到了少林寺之后，一定要好好的练武，好好的做人。这封信是我写给少林方丈，你把它交给他，他会照顾你。嗯，对对对，咱们四个当中啊，应该找一个人当老大才是啊。嗯、我想到一个办法，咱们来比赛，比什么呢？比尿尿，看谁尿得远呢，谁就当头领，怎么样啊？啊？我我,我退出啊！这边人来就来。谁怕谁啊？哎、走了，来吧！在前面找个地方，好走，驾驾驾驾驾驾驾！你们三个人听着，谁撒的尿超过这根竹竿呢？谁就是我们的老大。你觉得怎么样啊？啊？嘿，什么也别说，拖！就是我们的老大啊！说了，八个人，给死给你，阿、啊、壮，阿壮、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，阿壮，阿壮，阿
今天的菜好香啊！哎呀，你就一样画葫芦吧，是不是？哎，哎你别冲动啊！我们现在呢，盘缠有问题，对，大家要勤俭节约，否则还没到少林寺，钱已经用完了。嗯嗯嗯，稍等一下，好吧？你多吃点吧。嗯。哎，几位，我就一个人。能不能让个座啊？啊，随便，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐啊！好好，谢谢，谢谢谢谢。老伯，因为何事到我们这儿来啊？啊，我叫钱百万，今天是我五十岁的寿辰。寿辰，喜事一桩啊！本来呢，想好好的吃一顿来庆祝一下，比方说，这南海的深海鲍片。啊，这个北海的鲨鱼鱼翅，啊，长白山的熊掌，还有大汉的驼峰，还有海鲜烧鸡、佛跳墙等等等。对啊，喜事要好庆祝一番嘛，对不对？吃白不吃，吃了不吃亏嘛。嗯，这样的菜啊。别说吃了，就是想一想，也让人流口水呀、啊嗯。哎，钱伯伯、啊，那您快点菜吧，快、啊、快点菜吧。对对,对，快点慢。慢着。为什么？我还有个不情之请啊。您、啊、快说，您快说，说吧，说吧。是这样的，我的儿子呢和你们差不多大，你们愿不愿意全宠我的儿子，救我一生爹，以解我老人家的乡愁啊？啊啊！一步一步一步一步，阿弟弟，好儿子，好儿子，为了答谢你们，今天这顿饭我请客啊！谢谢爹，谢谢爹，来来来来来来来，大家来吧。你不是要吃山珍海味的吗？你看呀，这是赛螃蟹。这是芋头鲍鱼，这是香菇熊掌，这是豆腐脑驼峰啊！哇，这些全都是面粉和蔬菜做的假荤菜吗？对呀、啊，是啊，是素食嘛。对啊，这生吃鲍鱼吃的太多了啊！今天正好是初一，斋戒一天，清清肠胃嘛！啊啊，明天我请客，请你们吃个痛快，怎么样？来来来来来来，来吃吧吃吧吃吧。吃吧吃吧啊哎，动筷子，动筷子，吃吧，吃吧，吃吧。哎，来来，哎，哎，你们先慢慢的吃，我去解个手。嗯嗯嗯嗯，慢慢吃啊，慢慢。还不错，嗯，可以啊，就吃。味道还可以，哎，吃。这个给你，这个给你。哎。我看我们别等他，天色已经不早了，我们走吧。嗯、啊，师傅歇歇，走吧。上路了。嗯、啊、嗯，哎，拿箱子。哎，几位客官，请你们先结账。啊、嗯、啊！小二哥，钱伯伯不是说他付账吗？对,对啊。你们吃的东西当然你们付账了。什么？毛策找他嘛？是啊，找他啊。他呀。毛策没人。啊？不付账就给我到衙门去。吃完就跑，我不中计了、呃。怪不得他那么慷慨，原来他扛的是他人之慨。怎么办啊？当然是付账了。哎，站住！哎、你们别想走、啊。你是谁啊？我们不认识你啊。对啊。别装蒜，你们都是我的家奴。啊？什么？家奴？家奴你疯了？你们爹把你们卖了，给我走。啊？这个钱龟蛋，中计了，怎么办？哎，我们是给他骗的，我们与他素不相识，怎么会是他的儿子呢？你们说呢？哎，对对对,对，是啊、哎，我们四个跟他非亲非故的。对啊，我们是萍水相逢的。别耍我了，我刚才明明听你们叫他爹，多温馨呢、啊！你们不要狡辩，哎、我我们不是他儿子对、啊。对啊，跟我走，快走，走！啊、哎呦我！啊哎哎哎哎钱百万看上去那么朴实，心里啊那么黑。
干嘛要把我们卖给人家当奴隶啊？对啊，都是我们有同情心啊，才会给人家骗到的。我娘早就说过了，江湖险恶，人心叵测呀。哎，我们的银两呢？也花的差不多了吧？哎，嘿，我们的马匹还在饭店呢。啊，这让我们怎么上路啊？怎么办呢？呃，我建议我们回去把马匹拿回来。哎呀，不成。我们现在回去啊，万一碰上他们就死定了。嗯、对啊，没马代步，大不了走路上少林寺嘛，总比人家抓去当奴隶好吧？哎，时候不早了，我们先找家客栈住下再说，明天再上路吧。哎，为了省钱啊，我建议找一家最便宜的。对，嗯，对。走到少林寺啊，呃、嗯，到底要多长时间啊？是啊，我们买不起马，那就买几头驴骑骑嘛。对啊，用驴代步，总胜过走路吧、嗯。咱们去前面看看吧。哎、嗯嗯，别急。嗯、二位，来、哎、吧、哎哎，今天再来吃手机。啊，就是那个骗子。不不不，事不为人、哎。咱们先打他一顿再说。哎哎，不要冲动，此人奸诈无比，我们只有智取。不以力敌，对，有道理。嗯，嘿，他进去了，进手了，买定离手。来来来来来，哎，压了压了压了压了，开开了开了，快快快，买定离手，开开开开开开，开，大，来来压，压，哎，啊啊，哎呀，哎呀，救命啊！哎，世荣，哎，世荣。怎么了你？哎哎，师兄，师兄，你怎么了？怎么了？师兄，谁把你打成这样的？你的头都血了啊！你还说，就是因为你啊，非让我跟踪那个臭老狐狸，我我怕被他发现呀、啊，就藏在人群堆里，谁知道那个臭老太太回头就叫，非礼啊,啊！招来一大群街坊来打我，他们用那个铁棒，朝我脑袋就是一下，打得我头晕脑胀。如果不是我身手敏捷，啊啊啊！早就被他们打死了，啊啊！睡睡睡睡睡，就知道睡。哎哎，这个好朋友好，好，好，好。哎，世荣啊，我们有你这么个朋友，真是荣幸啊，是不是？难得难得，对，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄啊！英老狐狸啊！跟他骗我们的时候，完全是两个人吧？嗯、对对对，他们是什么关系啊？哎，倒像是一家人呐、啊。哎，老狐狸的弱点是什么？我们从何着手？哎，我帮你把包袱收起来。啊啊啊啊！哎，你看他背那个包袱，怎么那么紧张？包袱里面一定放着很重要的东西。嗯，啊、说不定都是金银珠宝、哎，可能是一票哎。哎，我们一定要拿回输掉的钱。嗯，报仇是小，银票是大。对，对，走，走，来，进来。啊，喜欢吗？房真大。啊，啊，来。
，吃的太饱了，过一会儿再睡吧。啊，好，好，好，过一会儿睡啊。哎，今天我就要走了。今日一别，不知何日才能相见呀。爹，你怎么哭了？哦哦，是眼睛揉沙子了。啊，你不是常说人生在世本应随缘吗？如果你跟富儿有缘的话，自然就能相见的。对。缘去缘来，本来就是有悲有喜的。哎呀，怎么搞的？是不是哪失火了？那怎么办呢？啊，别慌，你们先在这待着，我出去看看。啊，先别动啊！大兄啊！哎呀！哎，老爷老爷，你这干嘛呢？这么大的烟呢？啊！哎，没事没事。不知是哪个缺德鬼把泰隆放在这儿，弄得到处都是烟，小心失火、啊。哎哎哎，哎，我知道了，老爷慢走啊。哎哎，哎，虚惊一场，好好睡吧。孩子已经睡了。啊啊！哎，哪来的水啊？啊。小二送来的，他说为防失火，以备不时之需。好慎重的小二。哎，我的包袱呢？啊，啊包袱呢？我没拿。这，哎呀，糟了，中了掉虎离山之计了。这，站住，还我包袱！啊，走，走，走，走，走，走，走，走，走。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
就会穿肠烂肚而死。你又说我们偷了你的包袱，可是我们真的没有拿，你根本没有证据，怎么能草菅人命呢？啊，我千万不能死，我是梁家九代单传的独生子，我要是死了，梁家就断后了。假如是在西方国家，也得按照程序先开庭审判。快点放过我吧，我天天给你送猪肉做菜啊！闭嘴，不想听你们废话。哎，你要的是包袱，我们死了也无补于事啊！对对对对对对。你这小鬼倒还冷静啊！好啊，十二个时辰之内把包袱还给我，我就给你们解药。嗯。哎，帮我们解开绳子啊！解绳子，解绳子，解绳子，解绳子。嗯。快点，快点，快点，快点。你们好自为之，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快老狐狸说过，毒贩也要十二个时辰以后啊！没那么快啊！装！哎呀，起，拿出来，拿出来！哎，哎，别打一个！我让你装，装！哎，别打！别打！亚萨，别装！你也装，你也装！别打，别打，别打！哎哎哎！现在怎么办啊？哎，我们不如去报官吧。哎呀，报官需要时间的，等他坐了牢，我们早已经毒发身亡了。道理依我看，宁可信其有，嗯，不可信其无啊。对，现在唯一的办法就是赶快把包袱找回来，才有一线生机啊。嗯、对，走，走，走，快走啊！嘿，为了赶在毒发之前找到包袱，我建议用渔翁撒网这一招。如何撒网？快说啊！就是分开东南西北四个方向，同时搜索。啊，去去去去！我认为西洋的地毯式搜索法比较好。哎，什么地毯式搜索法、啊？四面八方同时向前搜，缩小范围啊！哎呀，反对，反对，反对，反对，反对！我觉得你得用斩什么方法？哎，斩猪肉怎么能比得上渔翁呢？哎呀，还是斩猪肉比较好啊！这这这，别吵了！现在唯一的办法就是找。哎，这么一说啊，早就知道了，真是。是被狗叼走的，狗洞，我没有，我木啊，什么东西？好香，木，嗯嗯，来来来来来，吃吃吃，哎，哪儿呢？哎哎，在这儿，在这儿，哎，在那儿呢，在那儿呢，在那儿呢，在那儿呢，在那儿呢，哎呀，哇，好香啊，大哥，这是什么东西啊？好香啊，哇，香啊，哎，这是香肉嘛，天气转凉，正好用来，就是狗肉嘛，啊，狗肉，狗都给杀掉了，哎呀。咱们来晚了一步、啊哎，慢着慢着，唯一的线索都让人给切断了。哎呀，怎么办呢？哎呀，哎呀哇！哎哎哎呀！刘官刘官，怎么了？你乱叫什么？哎哎，我肚子好疼啊！啊，肚子疼？不会是毒发了吧？哎呦，我也有点肚子疼。哎，你别危言耸听好不好？老狐狸说过，十二个时辰以后才会毒发的啊。哦，反正都要死，不如去找老狐狸拼一拼。走。你们别痴人说梦了，我们四个人联合起来，说不定都打不过他。他的武功是很厉害的，我们是他手下败将。这样做是他们密挡军啊。嗯嗯嗯。哎哎，你们还在这里干什么？哎，快走快走，快点走,走！哎，快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！
们还没吃完呢，你算什么钱？哎呀，我在算我们四个还能活多长时间，嗯、还有五个时辰。我们就要毒发身亡了！行了行了，这这别再说了，我都没胃口了。嗯、老板，再来一盘。好嘞啊啊！师、啊、兄，你不是得了暴食病吧？啊，反正都要死，做暴食鬼总比做饿死鬼强。我刚才发现那边有一个狗洞。我明白了，我明白了。白了那个狗洞不但狗可以钻过去，连小孩也可以钻过去，对不对？明白吗？对不对？对、哦、呀、哦哦，对呀、啊，对不对？对不对？对呀、啊啊啊啊，我怎么没想到呢？这是一言惊醒梦中人啊！哎，真是得来全不费工夫。哎，还说什么？赶快走啊！哎，走走走走走走走走走走走走。小孩子，我们客栈里只有一位客人带小孩子，只有一个。哎。这里地处偏僻，来往的都是商人，客人很少带儿女上路的。哎，那个小孩住几号房间啊？哎，就在二楼的第一间。昨天呢、啊，他们一家人就在这里吃饭。哦，原来就是老狐狸带来那个孩子啊。好，我们现在来一个直捣黄龙。走，走，走。送给你了，嗯，走，走，睡觉了。娘不是出去了吗？你娘怕你在这里害怕，哎，让我们几个来陪你玩儿的。对对对对对对对对，吃吃吃吧，吃哩吃哩。哎，对了，你爹呢？让我们来拿包袱的。嗯，哎，包袱给我们吧啊！我不给，我不给。哎，小孩儿不打自招啦！包袱肯定在他这儿。对对对。就在他这儿，哎，小孩听爹娘的话，爹娘才会宠你啊！哎，对对对对对，哎，快把包袱给我们吧啊！哎，是，快！不，我不给，爹拿了包袱走，我不要爹走。啊，小朋友啊，你听我说，哎，你爹呢，拿到包袱以后肯定会很高兴的，高兴呢，自然就不会走了，嗯、对不对？对对对,对,对、哎，快把包袱给我们吧！把包袱给我们吧！啊、包袱给我们！真的吗？哎、真的啊,啊，是吧？是吧？你爹一定不会走的，哎、对，不会走的啊！快把包袱给我们啊！哇！哎哎,哎，我们来，我们来！哎呦，哎呦，在这儿啊！快看看，快！嗯，拿开，拿开，拿开，拿开，拿开，拿开！哎呀，哎呀，哎哎，哇！别动，看那紧张的样子，一定是财帛。哎呦，啊啊啊啊！哈，终于是物归原主了，终于水落石出了。原来包袱是你儿子偷的，嗯，他在后院顺手牵羊，拿走了包袱，再从狗洞爬走，神不知鬼不觉的，我们真是无辜啊！平白做了替罪羔羊，哼，儿子，别怕，少废话，快把解药给我拿出来，对对对，拿出来，瞎紧张，<笑>我给你们吃的是保康丹，功能是止夜尿，有益健康的，什么？跟我斗。你们太不自量力了！哎呀，累了吗？有点儿。嗯，休息一会儿，我们朝小路走，相信金龙帮的人不会再找到我们了。嗯，那我们到哪儿去呢？嗯，我也不知道，走一步看一步了。嗯，买点梨子吧。哎，我跟你打赌，那肯定是酸的。你真是土性不改，我只是说笑嘛。你要吸取以前的教训。我知道。哎，你看那个大肚婆，我敢打赌，她肯定生的是儿子。你又来了。哦，好好好，当我没说。哎，对对，到了。师傅，谢谢啊。小倩，来。哎，箱子，箱子
啊，我来帮你拿。哦，好，谢谢谢谢。施主有礼了。本人想见吴相大师，麻烦师傅代为相传。呃，师傅下山了，他不在。是吗？那那没关系。呃啊，呃，两位施主对不起，少林寺戒律森严，闲人不得进入，尤其是女施主就更不可以停留了。啊、哦，那就失礼了。两位施主慢走，呃、施主小心。啊啊！施主慢走。小倩，这真是铜墙铁壁、壁垒森严啊！这是天底下最安全的地方。娘，你不会是要躲进少林寺吧？如果有可能的话，这不失为一个藏身的好地方。走。哎，哎，天气不早了。先找个地方住下吧。好。啊！哎呀！师傅，在下有礼了。哎呦！哎哎，施主，你怎么了？施主，脚怎么样？师傅，你是无相大师吗？啊，贫僧正是。你是？啊、其实，在几年前，我就跟你有过书面之交的。啊，真的。师傅，佛法颇深，令人有志难忘。啊，呃，你的脚怎么样？哦哦哦哦，脚拧了。啊，这样吧，前面有个空房间是少林寺的，到那儿休息一下。哦，那也好。小娟，来了。是我的小女、哦，娘，哎，来，哎呦，哎，慢一点。娘，您的脚还疼吗？好多了。听说少林寺啊有双宝，果真不错。什么双宝啊？第一宝就是少林寺中的藏经阁，对吧，师傅？嗯，藏经阁里有历代佛法经书，更包括绝顶武学秘籍，珍贵无。第二吧，就是师傅您了。我怎么没听说过？无相大师，您慈悲为怀，武功盖世，而且深得佛学真传，德高望重，乃是少林寺中的第一块瑰宝。哈，施主言重了，无相愧不敢当。哎，虽然我不精通佛学，但是我们素为平生。刚才我在路边摔了一跤，您就立刻出手相助。我觉得这种举动就并非是凡人所及呀、啊。出家人以助人为己任，这是我们分内之事。师傅，我们有缘相见，我有一事相求。啊，但说无妨。呃，我要到宁波去做一笔生意，所以我希望把我的小女儿留在你们少林寺。呃，这个恐怕不行。哎呦，师傅，不就几天而已吗？啊，我是怕师兄不答应。师傅，您可是德高望重，难道这一丁点的小事都拿不定主意吗？再说少林寺是天下第一大寺，难道你们就连一个弱小女子都保护不了吗？啊、当然不是，当然不是。听说主持普度众生，我不相信你会见死不救的。啊，当然不会。不过，少林寺从未收留过女眷，这件事我必须跟师兄商量以后才能决定。娘，你就不用为难他了，我跟你一起上路。哎，娘做的是大生意，把你留在身边不方便。啊哈，天色已晚，你们先休息，这件事情明天再谈。啊、谢师傅、啊。阿弥陀佛。大师，大师，不好了！大师，大师，快醒醒啊！不好了！啊，怎么了？我娘不见了，她留下一封信给你。给我的。嗯。无相大师因急事离去，临行托孤，盼能收留小女小倩，暂居少林。罗秀莲。他怎么能这样走？你没有答应他，他这样做分明是先斩后奏。我要追他回来。哎，等等，你娘决心已下，我想，昨天晚上他已经走了，你上哪儿去追他
，那怎么办呢？哎，受人所托，忠人之事。这样，你呢，先跟我到少林寺暂居。这样的话，你母亲回来，你们好会合，怎么样？也只能这样了。嗯。什么？你想把一个姑娘留在寺里？哎呀，师兄，这只是权宜之策呀。违反寺规不成，你，哎呀，师兄啊，您可是德高望重啊，难道稍改一下寺规也不行？少林寺号称天下第一大寺，保护一个弱女子也不行吗？当然不是。哎呀，普天之下，都知道少林寺主持普度众生。咱们能见死不救吗？呃，呃，这个这个，师兄，你就破一次例吧。哎，这男女有别呀。呃，这样吧，你把他安置在半山腰禅房旁的小屋里。嘿，好。哎，等等，无关僧众，一律不得接近。师兄，您放心，我这就去办。哇，哎呀，哎，终于到了，终于到了。哎呀，啊啊啊！我们终于到了，终于到了，走啊！哎，走，走走走！哇，这么多人啊！哎，看，这么多人呢，还不少呢。哎，看来，看来他们即将成为我们师兄或者师弟了。施主，都是前来拜师学艺的嘛。哎，是是啊，是是。好，那么就请跟我来吧。哎，走走走走。哇，好大呀！漂亮啊，好漂亮。哎呀，这少林寺真是庄严肃穆啊。阿弥陀佛、哦！大家请注意，列队！哎，快快快，快快快，快快快，快快快，站起来，站起来！这是无色大师，是本寺的方丈住持。方丈有礼。有礼阿弥陀佛，各位好，我知道你们有些人是决心皈依来本寺剃度的，有些是来学艺的俗家弟子。要学艺的，请留下。要剃度的，请跟我来。哎，这头发就要没了。由于人数众多，先纳入的将分别为罗汉堂、达摩堂。余下请往罗汉堂的史丹、宋九根、梁光辉、牙擦苏。有你，快去，去去去去去去去。达摩堂主持无为大师。阿弥陀佛！这不是老佛爷吗？是啊。各位，以后我就是你们的师傅了。啊啊啊！师傅，你们三个就住在这里。啊，谢谢，谢谢，谢谢。哎呀，这房间也太大了吧！我们是来学武的，就凑合凑合吧。这是少林寺的守则，你们一定要熟读，遵守当中的规则。哦，谢谢，谢谢。哎，说了些什么？哎，都说什么？我看看啊。原来吃饭、洗澡、干活、起居饮食，都有规定的时辰啊。连这个都有规定的时间啊？嗯。什么时候学武啊？这个倒没写。飞鸿发什么呆呀、啊？我是在想，刚才那个无为大师，分明就是千百万嘛。哎呀，大概是人长得像吧。大师怎么会是老狐狸呢？对啊。少林高僧怎么可能是骗子呢？咱们肯定无把风经当马良了。哎，可是他们，他们长得一模一样。还记不记得那个包袱？那黄色的衣角，就是他身上穿的袈裟。少林高僧怎么会有妻子和儿子呢？嗯，更不会在赌档流连，甚至行骗，骗走我们的银两吧？就是啊。哎，我现在都让他给弄糊涂了。哎呀，不是白菜就是豆腐，一点味儿都没有。对呀、啊，这汤更厉害、嗯，一点油也不给，盐也不多放一点。就是、哎呀，来到少林寺当然是吃斋了，让我们学习一下清心寡欲嘛。哎，我真怀念老家呀、嗯。哎，你是不是想你爹了？不是，我是想家中的猪肉档，档口挂满肥美的猪肉，咬上一口，再做上红烧肉，吃你的豆腐吧。嗯。嗯看见豆腐，我就想起小倩。哎，师兄，你别忘了，你来到少林寺的目的是忘情弃爱。我说说而已嘛。他人在广州，我跟他
，还会有什么牵连呢？世荣，牙擦素可比你强多了。上路以来，他连小倩的名字都没提过。牙擦素现在也不知道他情况如何、啊。罗汉堂的人可能已经吃过饭了。饭还没吃完，他们干嘛？嗯，哎，等一下，我看一下守则。嗯、快看，快看，快看！嗯，快一点嘛！这不在找着呢吗？你快一点嘛！我的妈！我这不找着呢吗？动作像女人，快点！嗯，快点，快点！快点哎、找到了，原来吃完饭就得去洗澡。哎呀，我还没有吃完、哎。不就是洗澡吗？晚一点怕什么呢？哎，可是我们得遵守规则啊！哎呀，还没吃完呢，还没吃完呢，就是。老狐狸啊！无为大师，什么无为大师？老是老狐狸，我一定要弄个明白。哎，咱们去追他，走走走，别吃了，哎呀，赶快走，还没吃完呢。哎哎哎，嗯嗯，哎哎。掉东西了！你们在叫唤何人？千百万呀、啊！这少林禁地能有外人吗？哦哦哦哦！我以为啊是一位朋友，哦、原来啊看错了。哎，看、哦、错了！师傅，我们有一些心事想向你请教请教。哎，对对，请讲。假如你站在一张赌桌前面，和官摇骰，一连七次开大，你怎么办？少林弟子严禁赌博啊！修行要旨，守在正心，要做到无欲无求，绝不可被世间的金银财帛、声色享乐所迷住本性。你们要记住：色不异空，空不异色，受想行识，一副都是。舍利子是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增。啊啊！师傅，呃，算了吧，我明白,、啊、明白了，明白了，明白了，明白了，明白了，明白了，明白了。不如为师再给你们讲、啊啊。不用了，不用了，不用了，我们听见明白了。对对对对，我师傅，师傅，你还是早点回去休息吧。啊，对对对，休息，回去休息,休息。那好吧，明天再见了。哎，明天见。师傅走好。嗯，啊，哇哇哇，啊哇哇，啊。哎，我们还没洗澡呢。啊啊啊！走走走走。哎，老狐狸就是老狐狸，睁着眼睛说瞎话。嗯，他不承认，我们也没办法、啊。算了吧，怎么说他也是师傅嘛，我们讨不了便宜的。哎，我们已经是少林弟子了，以前的恩恩怨怨就全抛开吧。阿弥陀佛。哎，哎，哎，啊，没水了！哎呀。这怎么办？水都让人用完了、啊，怎么办啊？我早说过，我们要熟读四规嘛。现在吃苦头了吧？拿着，嗯、拿着。一、二，哼！你们干什么？哼！哎。你们打钟不起床就要受罚啊啊！不会吧？干什么呀、啊？施主有事不妨直言。哎，最近我诸事不顺，家宅不宁，不但被人骗去钱财，连儿子都病倒了，卧病在床一个多月了。令郎吉人天相，只要继续求医治疗。很快就会痊愈的，哎，但愿如此吧。为求心安，我打算多做点善事，并想打造一尊金佛放在寺中供奉，来消除灾难。施主既有善心，受贿的人有福了。关于金佛之事，可以去跟负责有关事务的无为大师商议。啊，谢谢班长。不是那个恶霸吗？是啊，嗯、老狐狸的债主。嗯、啊，走。
，是你们三个。师傅早。呃，你们早，你们早，找我有什么事吗？师傅，我想送你一个礼物。嗯，礼物。啊！呀！哎、你们三个臭小子，我是死活的，给我站！别站！站！站！站！站！外面来了一位施主，想向寺院捐款。阿弥陀佛，大师早。啊呃，施、啊、主早。大师你，啊、我这你的脸怎么这么黑？啊，呃、啊，什么？你别再擦了，越擦越脏。啊，刚才不经意把墨砚打翻了。才弄得全身是墨哦，请施主再一步罗汉堂，跟我的师弟吴相谈谈好吗？哈，有劳大师了，施主请。师傅，接下来就靠你们了，靠你了，好好干，师傅。你们这几个小子。<笑><笑>这个样子，师傅还会被那个河麻子认出来吗？哎、当然不会了。这次我们成功了，成功了，耶、yeah! ！多谢三位恩公了。<笑>刚才要是让河麻子认出来，我这麻烦就大了。如果你真的想感恩图报的话，那你就老实告诉我们，你是不是千百万？这这，出家人不打狂语，嗯，不打狂语。嗯、哦,哦，正是，正是。啊，有妻有子。嗯你这个出家人活得可真精彩啊！嗯、对,对,对对对对对对！哎呀，小声点儿，求求你，求求你们了！怕了吧？你把我们也折磨够了吧？对。哎，我也有苦衷啊！啊，他们确实是我的儿子和妻子，那都是我出家前的事儿了。我的俗家名字叫罗光，是个不务正业的二溜子。由于好赌，我把父亲的家产全输掉了，哎，还欠了人家一笔巨债，我是走投无路啊，只得了此残生。但是到了上吊的时候，腰带竟突然断了，我死不了了。了空大师点化了我，让我明白了人世间如幻如真，如物如入。他的话如醍醐灌顶，让我大彻大悟。我终于决定遁入空门，潜修佛法。哪知我尘缘未了，我的妻子魏禅替我怀孕生子，以死来要挟我。我下山，就是为了了断此孽缘。可是他跟我要大笔的金钱，我无计可施，只得大开赌界。可是儿子舍不得老子，悄悄拿走了我的包。后面的事，你们也都知道。感动，真的令人感动，令人十分感动。那你们愿意替我保守秘密了？愿意。愿意真的谢谢你们了。不谢不谢。好了，故事也听完了。你们去把达摩院打扫干净。什么？这我为师一言既出，不能收回。这是少林规矩。去。嗯。去找牙擦醋。哎哎哎，给。呃，别动手给我呀！哎，等等等等。牙擦醋。牙擦醋。哎呦，牙擦醋好香呀！牙擦醋。你们都这么机灵啊？那当然了，上次来那么晚没水了，这次当然要来早一点了。对对对，可是现在也没水啊！啊，没水啊！哎呀，师傅师傅，没人打水怎么会有水啊？呃，不过现在有了啊！谁呀？谁呀？你们去打水，我要洗澡。嗯，可是这件事情不属于我们管。对啊，我们只负责打扫的。孺子不可教，什么叫牺牲小我完成大我，这个道理都不懂。打水的时候，慢慢的参透吧。啊，快去！啊，快快快，快快去，快去吧。啊、你也去。啊，哎呀，走走走走走走走走啊！
特殊呢？罗汉堂的人闭关了，今天不来了。啊，谢谢,谢师兄。啊，这么辣！哎，两块，谢谢你啊，帮我换一下啊。<笑>别打主意，你自己选的，你就做吧啊。可是这，哎，哎坐坐坐，请。哎，师兄啊、哦，谢谢你，帮我换一下啊。哦哦哦哦，你别打什么主意了，这可是你自己选的。这个漂亮哎，哎，你看，你看，啊、哦，哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，嗯，怎么会这样呢？你们谁能告诉我这到底是怎么回事？哎呀，蒲团呐、啊，蒲团，你真是太辛苦了。本以为让你好好的休息，可就是有些不知好歹、不自量力的人，把你给玷污了。哎呀，你真是好命苦哦。呃，这个是你的。少林寺讲究的是规矩，你凭什么修为，做我这个金蒲团？嗯、呃，我只是无心之事，呃，对不起啊。过失就是过失，你还嘴硬。像我这个金蒲团，念五百遍对不起。啊，跟他说啊。对。可是跟他说，他也听不懂，也听不见啊。你罪孽太深重了，你可知道这世界上的一草一木、一山一石都有生命？念五百遍。啊、对不起，对不起。大声点！对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起！哎，你们说那个吴相哪像出家人嘛？既小气又记仇。哎，都是飞鸿走霉运呐！哎，我看他这次像是冲我们来的，以后的日子啊，可不好过喽。嗯。哎，但是放心。我在想，只要我们兄弟同心，其利断金，我就不相信凭我们的聪明才智斗不过他。嗯，哎，我发现一个大秘密啊！什么秘密、啊？我发现他金蒲团里面填的是油杆子，专治痔疮用的，知道吧、啊？是吗？怪不得你刚才拿他那个金蒲团去做的时候，他那么紧张。原来是怕痔疮发作，哎、对呀、啊，他是怕痔疮发作、啊，很难看啦、啊！哎呀，好、啊啊啊、可怕！好、啊啊、可怕！你们几个臭小子，竟敢在背后议论我！哎，师傅，他这是干嘛？他脑袋累三块肉啊！哇！学武功，学武功，学武功，就学他们的。啊，对对,对，当然可以了。啊，那太好了。哎，学什么？学童子功啊。啊，不不，学易阳者，易阳者厉害。哎，学易筋经可不可以啊？我爹说，只要学会易筋经，你就天下无敌了嘛。
，你们对少林寺知道的不少啊。是啊，少林寺若不是泰山北斗、武学正宗，那我们千里迢迢来这里干嘛呢？对对对对对对哎，师傅，那我们先学什么？学什么呀？学什么？基本功。捅漏了，这水全漏出去了啊！哎，你怎么这么笨呢？怎么办？没打水，回去不给饭吃怎么办呢？哎呀，重新打了，重新打呀，大哥！哦哦，对对对，哎，重新打，好笨。什么呢？啊啊啊啊、师傅，师傅，他们是不会理会你们的，这是四规。什么四规？过午不食。如今午时已过，你们连这都不知道。哎呀，可是我们肚子饿，还没吃饭、啊哎。师傅，你想想办法吧。嗯，我能有什么办法？哎，师傅，你一定有办法的。你都下山大吃大喝了。哎，哎哎师傅。哎，哎，哎，哎呀，好了。算我怕了你们了，行吗？啊！我先走一步，一会儿到后山来找我，知道了吗？啊！后山，后山，后山，后山大吃大喝，好吃大吃大喝！你走走走走！啊！香蕉啊！别声张，这是我的私人藏品，平时我还舍不得拿出来呢。哎，今天呢，就算便宜你们了。哎呀，师傅，我们平常最讨厌吃香蕉了，不想吃，<笑>我还不愿意勉强呢、哎哎哎。师傅，你既然都给了，我们怎么能不吃呢？哎、是不是啊？<笑>你们这几个小子、哎，给你，哎，好吃，行了，行了。达摩堂的纪律实在是太松散了，你看，我们罗汉堂的都站好了。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！你们哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！让让让让让！你们是怎么搞的？哎，行，还来得及。对对对，哎对。师兄，我们可以出发了吧？可以了，出发吧。哎，师傅，出发去哪儿？去哪儿啊？我们还没吃早饭，还没吃早饭呢。
谢谢啊。师兄，你的。嗯，谢谢。嗯，啊，嗯，啊，救命啊！这简直是草菅人命啊！救命、啊！我的肚子都饿得不行了，你们有没有什么吃的东西啊？有啊，我有。啊？在哪有什么？哎呀，又是香蕉、啊哎、又是香蕉、啊哎！我好不容易留下来，不舍得吃，给你们吃的。哎，如果不喜欢吃的话，咱们回去吃红烧蹄膀、酱爆羊肉，还有鸡翅膀，怎么样？啊？真的？当然是假的啦！哎，你们想一想，这里是少林寺，哪有什么蹄膀、羊肉给你们吃啊？哎，你们脑筋都没有带出来啊？你就别说了，你一说我更饿。师嗯。嗯，嗯，哎，你饿是不是啊？嗯，来，我来帮你。起来，你想干什么？起来，干什么？嗯，哎哎，你肚子不是饿吗？是啊。嗯，我们总不能老吃香蕉吧？哎，老吃香蕉，我拉肚子的。哎呦，哎呦，好了好了，好多了吧？谢谢谢谢。哎呦，虽然咱们吃不着。蹄膀、羊肉、鸡翅膀，但是你想想，这么大一片山林，没有飞禽走兽吗？真的，对呀、啊，我就说了嘛，天无绝人之路。哎，等咱们下了课之后啊，一起去捉着吃，怎么样？哎，哎好,好,好,好,好,好，好，好，好，哎，赶快吃香蕉吧。哎，哎，嗯，好大的一个猪蹄呀、啊，哇！阿弥陀佛，你干嘛？方丈命小僧在此伺候，小僧不敢有误。敢问姑娘欲往何处啊？这儿太闷了，我去逛一下。哎哎，姑娘还是请回吧。干嘛回去啊？寺里有规定，外来的宾客未得方丈同意，不得随意走动。哪有这么多规矩啊？本寺有七十二条大规矩，一百零八条小规条，姑娘可以拿去细读。若有不明之处，小僧可以为你解释。哎哎哎哎！等等，姑娘还是请回吧。哎呀，哎呦，我肚子疼，我去解决一下。哎，你你不是想跟着我吧？呃，方丈有命，小僧不得不从。你有种就跟着来啊！呃，阿弥陀佛，罪过罪过，小僧在此等候，姑娘方便之后，请扬声。要抓住啊！对，抓住，靠你了。上，上，小兔子，别跑啊！回去给你胡萝卜吃啊！别跑，哎，别跑，乖！哎，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，你怎么不抓住他呀？你是肉，哎呀，是肉，哎呦、哎，你怎么不抓住他？就是、啊，我不是故意的。红烧兔子肉没了，嗯、兔子肉没了，没有东西吃怎么吃好？哎，一个女的，少林寺怎么会有女的？就是，哎，一定有古怪，去看看。走走走走走走走，看看。姑娘，你终于下山了，让我们等的好苦啊！你们想干嘛？你娘呢？我不知道。那钱呢？我哪有借你们的钱呢？那你没欠，你娘欠了。那你们去问我娘她好了。让开！嗯，负债死还，你娘欠的当然是你还了。还有，你娘得罪了我们金龙帮的帮主，那只有抓你回去交差了。呀！哎呀！哎呀！哎呀阿弥陀佛，佛门清净之地，不想有人骚扰。施主，还是请回吧。臭丫头
，今天看在大师的面上放你一马，这笔账迟早会找你算清楚的。走。你们的账，我要跟你们算清楚。啊，算账！这这……姑娘，你可知道，你险些闯下弥天大祸呀！你又可知道，我并不是犯人呢，干嘛要你们看管着呢？<笑>这是为了你的人身安全。假如你被人抓去了，老衲怎么向你的娘亲交代呀？你这样说，是知道我娘的下落了？嗯嗯，不知道。我真的不知道，若不是金龙帮找到少林寺来，老衲怎么也不会明白，他是为了逃避赌债，千方百计把你留在这儿的。我娘也是迫于无奈才出此下策的，我要下山找我娘去。站住！你以为少林寺是什么地方？说来就来，说走就走啊！师弟，到底是小孩子家，这天大地大。你到哪里去找你的亲娘呢？我看倒不如暂且在这里安歇。你娘早晚会回来找你的。是啊，姑娘，你千万不要以身犯险。你以为凭你的力量能够逃脱金龙帮的包围吗？请三思吧。这样吧，我留下来可以，但是我不要人看管着我。可以。嗯，再说我不是个贪图便宜的人，我可以帮你们洗衣服，作为补偿，你们说怎么样？啊，也好。还有一件事吗？哎，你还有多少要求？师弟，姑娘，有话不妨直言。黄飞鸿他们是为了救我才出手跟他们打架的，希望你不要责怪他们。姑娘，请放心。吴相大师是少林寺执掌戒律院的，一向公正不阿，他会定夺的。放心，这件事情我一定会做一个公平的处理。你们三个私自下山，到底是谁的主意？哎，师弟啊，念他们是一时贪玩，我看就算了吧。啊，<笑>师兄，哎，少林寺是谁掌管戒律？你是戒律院的首席，当然是师弟你了。这等顽劣之徒，师兄又何须替他们求情呢？让他们尝点苦头，静思己过。最后的机会，你们说到底是谁的主意？梁宽，是你吗？不，不，不是我。林世荣，是你吗？呃、黄飞鸿，这样说来。一定又是你了，恕我又如何？一人做事一人当。哎呦，这不，哎，这瞎了，瞎了，瞎了。师兄，你达摩堂的人不愧个个是铮铮铁汉。飞鸿，你太不长进了，犯错不知悔改，还出言顶撞。师弟啊，这种猎徒交给我来处置吧。哈哈哈哈哈哈。岂敢有劳师兄呢？黄飞鸿，你违反了四规，和同伴一起下山，不能轻饶。来人，行杖伺候。收。黄飞鸿，只有二十行杖，以你这铮铮铁汉，你一定会熬过去的。哎，师弟，这种小事儿就不用麻烦你了。为了避免别人闲言闲语说你假公济私。倒不如找个弟子来执法吧，啊？哼，好，好。罗汉堂，站在第一个的，出来。我，亚三叔，亚三慢着，我说的不是站在前面的第一个，我说的是站在最后的一个。啊，那谁呢？那啊，这是什么勇气啊？那就他，他爸。参见师父。嗯，这个任务就交给你了。哼，把屁股撅起来。哼。你今天呢，真是幸运呐、啊
，屁股都干完了，还是幸运。当然喽，你受的不过是皮肉之苦，没有伤到经络。要是无相大师动刑，你呀、啊、不残也得废了。飞、啊、鸿，照这么说，你真是祖上积德了。是属不幸中之万幸、啊。对对对对对。那要不要开宴庆祝一下？别生气，别生气，别生气嘛。以前的俗家弟子给无相大师起了个诨号。叫辣手判官，他对人对己都非常严格。有的弟子如果犯了训令，只要尝到他的十大酷刑，啊，定要洗心革面，从今以后再也不会犯喽。那牙擦素他，你们为他祈福吧。哦，对了，这是少林寺珍藏的圣药旭玉膏，用了它，定保你明天行走自如。啊，接着，快，哎，师傅，帮我涂上。我走了，快快快，快快快，哎，快快，哎，把它弄起来，弄起来。哎，好，哎，舒服吗？啊，舒服吗？哎，怎么样？怎么样？舒服。哎哎，真管用啊，就是真管用哎，舒服了。哎呀，好舒服。哎，差点忘了告诉你们，这药只能内服，不能外敷。啊？什么？哎呀，老师傅，赶紧走吧。啊！没了，没了，没了！师叔，我真早说了。师叔，你把我看见了。哎呀！师傅，嗯，你果然有一颗玲珑剔透的心呢。多谢师傅教诲。你和飞鸿那三个小子是有些什么过节吧？是啊，但是师傅怎么会知道的？我刚才看你手拿行杖的那个狠劲儿，还有你满脸的那个得意劲儿，弟子之罪。你有什么罪啊？弟子不敢假公济私，公报私仇。难道你敢违背我的命令吗？弟子当然不敢。难道黄飞鸿不该受罪吗？当然不是。那你何罪之有啊？起来。那小子嚣张跋扈，早就该受点皮肉之苦。不过你千万要记住，你来少林寺的目的是什么？你心中不能总惦记着仇恨这两个字，你应该将仇恨化成动力，这样你才不会入宝山而空手回。弟子谨遵师父的教诲。你骨骼精奇，是个练武的好材料，也是我们罗汉堂的希望。希望你好好的学习，为我们罗汉堂争光。是。弟子一定会的。嗯在这儿跪了三天三夜，你这是何苦呢？不入少林，誓不还。为何要入少林呢？学武，人们都说天下武功出少林，我既是习武之人，不学少林武功也枉为人。少林武功有一百零八种，你到底学哪一种？当然是一百零八种。出言狂妄。不过，我喜欢你这种斗心。